ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு மனிதர் இது வரைக்கும் நான் அவரை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை நான் எல்லாரை பற்றியும் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அவரை பற்றி நான் சொல்லவே இல்லை அவரோட ஜேர்னி நமக்கு தெரியும் ஆஸ் அ டேரக்டராக அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு நமக்கு தெரியும் அவரோட வளர்ச்சி நமக்கு தெரியும் தமிழ் தாண்டி இப்போ தெலுங்கில் எவ்வளோ முக்கியமான ஆக்டராக இருக்காங்கன்றதான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அவர்னாலே நம்பிக்கை தான் நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு காரணம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சமுத்திரக்கனி அப்படின்ற பேரே ஒரு நம்பிக்கை அவர் வெல்வம்னு சொல்லி கை கொடுக்குறதே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஸோ சமுத்திரக்கனி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த அளவுக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய படைப்புக்குள்ளே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒய்நாட் சசி சாருக்கு நன்றி அப்புறம் சவுத்தை பார்த்துட்டு உட்காந்து இருந்த ரெண்டு பேருக்கு நன்றி ஏன்னா அந்த சவுத்தில் நாங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கும்போது ரெட்டை குழந்தைங்க மாதிரியாக இருக்கும் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்தா கூட சின்ன குழந்தைங்க பார்த்துட்டு வந்து அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க பெரிய டேரக்டர்ஸ் நம்மலாம் பார்த்து வியக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குநர்கள் அப்படியெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது இந்த ஷார்ட் பார்த்தேன் இந்த ஷார்ட் பார்த்தேன் நீங்கள் நடிச்சிருந்தீங்க ஈஸ்வர் சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் அலிதா அவ்வளோ அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க கண்ணில் தெரியும் அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நல்லா இருக்கணும் இன்னும் நிறைய படைப்புகள் நீங்கள் பண்ணணும் இசையமைப்பாளர்கள் என்ன பார்த்தது கேபர் ஆ அதை தான் வரவே மாட்டேங்குது கேபர் அப்புறம் அருள் சார் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி பாடல் பாடிய ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி பார்க்கும்போது அப்படி அவ்வளோ அழகாக இருந்தது குட்டி குட்டியாக வந்து புது புது முகங்களும் புது புது சத்தங்களும் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எடிட்டர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்புறம் என்னுடைய அன்பு சகோதரன் தேனி ஈஸ்வர் நான் ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞன் வியக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞன் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞன் இதையெல்லாம் தாண்டி ஏதோ நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தரோட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோ உரிமை இருக்கும் அங்கங்கே சின்ன சின்ன கண்டிப்புகள் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு பயணமாக இருந்தது இந்த முப்பத்தஞ்சு நாள் நான் இருந்தது இதுக்கு மேலே இன்னும் சொல்லணுமா ரொம்ப எனக்கு வர மாட்டேங்குது அவரை பற்றி பேசும்போது அவ்வளோ ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் நான் வேந்துகிட்டே இருப்பேன் அதாவது கண்ணை முடிட்டு படுக்க வச்சுட்டாங்க ஒரு எட்டு நாள் வந்து பணமாக நடித்தேன் முதல்ல போன உடனே இனியா வந்தோடனே படுக்க வச்சுட்டீங்க ஏதாவது வசன விஷயம் கொடுப்பாங்க நடக்க சொல்லுவாங்க சிரிக்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் தான் நான் படுக்க வைப்பாங்க கூப்பிட்டு அப்படியே கூப்பிட்டு போய் படுக்க வச்சுட்டாங்க நான் மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்ப்பேன் பார்த்தா வேறு ஏதோ வேலைகள் நடந்துருந்து திரும்ப கண்ணை முடிக்கும் ஒரு சின்ன தூங்கியெல்லாம் போயிட்டேன் தலைக்கு மேலே உட்காந்து திடீர்னு அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பாயிண்டில் நிஜமாகவே அழுக ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஐயோன்னு அவங்கவுங்க எனக்கு அம்மா ஒருத்தவங்க நடித்தாங்க அவங்களுடைய பிள்ளை வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இறந்துருக்காங்க அதனால் என்னை பிள்ளையாகவே பார்த்து என்னை கட்டி பிடிச்சி நெஞ்செல்லாம் அடித்து நான் ஈமா ஈர்மா கொஞ்சம் பொறுமையாரு நான் முடிச்சு தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தேத்தி அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் தயார் பண்ணி வச்சுருந்த இயக்குனர் லலிதா இப்படி ஒரு டைரக்டர் கிடைக்க நாங்கள்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளையாக பார்க்குறேன் முத முதல்ல அது இப்படி வளர்ந்து வந்து நிற்கிது அப்படின்றப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கதையை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷம் முன்னாடி என்கிட்ட சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து வந்து சொன்னாங்க இதுதான் அவங்க எழுதின முதல் கதை அப்புறம் இந்த மாதிரி சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம புஷ்கர் காயத்ரி அவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க இதை தான் இருக்குது இந்தந்த செட்டப்பில் போகிறோம் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்க இப்போ இன்னொரு அடிக்காக சொல்லுங்கள் அப்படின்னேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அந்த கதை கேட்டதுலேருந்து இருந்த பிரமிப்பு அவங்க அதை அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த விதம் அவங்க அதை உருவாக்கின விதம் பயங்கரமான பிடிவாதம் அது எங்கேயுமே தெரியாது வேணும்னா அது வேணும் அவ்வளோதான் எடுக்கணும்னா அதை எடுக்கணும் அப்படிதான் எந்த முகமே தெரியாது சிரித்த முகமாகவே இருப்பாங்க அந்த சாங் எடுக்கும்போது அந்த குதிரை வண்டியில் நானே மகனும் அப்பளம் தின்ட்டே போவோம் வண்டி ஒரு வேகத்தடையில் ஏறிச்சு டங்குன்னு மேலே முட்டிட்டேன் அது இரும்பு கம்பி நான் வலித்தா கூட வலிக்கலன்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் நிஜமாக வலிச்சது வீங்கிடுச்சு நான் போய் மெல்ல போய் எனக்கு தலையில் முட்டிட்டேன் வலிக்குது அப்படின்னா அப்படியே வாங்க அடுத்த சாட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிட்டேன் ஏய் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி மணிட்டு தான் சொன்னேன் என்னங்க மண்டை வலிக்குதுன்றேன் ஒரு ரியாக்ஷனில் சிரிச்சுக்கிட்டு அடுத்த சாட்டு கூட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு இப்படி இது எல்லாத்தையும
ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சா நின்று நம்ம எடுத்துடலாம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்தோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு மழை நின்றுச்சு நின்றதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் எடுத்தோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த முகம் மாறிச்சு இப்போ பார்க்குற ஹலிதாலாம் இல்லை அந்த நாற்பது நாள் நான் பார்த்த ஹலிதா வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம ஊர்லலாம் சாமி ஆடுவாங்கம்பாங்க இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அதாவது அதுனா சிரித்த முகத்தில் சாமி ஆடினாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பு இந்த உழைப்புக்கு ஹலிதா இது இல்லை உங்கள் உயரம் இன்னும் பெரிய பெரிய உயரத்தை நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் என் பிள்ளை ஏதோ வீடு கொளுத்தி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் எங்கள் வாழ்க்கையை காலால் அங்கே ஆரம்பித்து காலால் நான் ரொம்ப வியப்பேன் வியந்து வியந்து பார்ப்பேன் அவரை அப்புறம் விக்ரம் வேதா அந்த வசனங்களுக்கு நான் ஒரு வந்து அவருடைய எழுத்துக்கு பெரிய ரசிகன் நான் காலாலேயே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் திரிவோம் சீனில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டிக்குவோம் என்னை பார்த்தாலே முறைச்சிட்டே இருப்பார் ஆனால் கட்டினோடனே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் சுற்றிட்டே இருப்போம் அதற்கு பிறகு இந்த பயணம் ஆ என்னது அதற்கு பிறகு இந்த பயணம் வந்து மறக்கவே முடியாது அப்பா பிள்ளை அப்படின்னா அது அப்பா பிள்ளையாகவே இருந்தது மணிகண்டன் வந்து நீங்கள் எப்படியெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அப்படியெல்லாம் பார்க்கலாம் மணிகண்டன் ஒரு புத்திசாலியாக பார்க்கலாம் ஒரு அழகான நகைச்சுவையால் நான் பார்க்கலாம் ஒரு சிறந்த நடிகை நான் பார்க்கலாம் ஒரு அழகான எழுத்தால் நான் பார்க்கலாம் இப்படி நீங்கள் எந்த பரிமாணத்தில் பார்த்தாலும் அந்த பரிமாணத்தில் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்பாப்பில் பல கதைகள் பேசியிருக்கோம் ஏன்னா போய் அந்த ஊருக்குள்ளே என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டே சரி ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பரபரப்பாக போனால் ஊர் என்ட்ரன்ஸில் ஒரு டீ கடை இருக்காங்க டீ கடையில் டயரக்டர் மணி அப்புறம் அஸ்டன் டயரக்டர் எல்லாம் இன்னும் கை காட்டுறாங்க கேமராமேன் சார் எல்லாம் அப்போ என்ன இறக்கி விட்டுருங்க நானும் டீ கடையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி நானும் போய் ஒரு டீ வாங்கி குடிச்சிட்டு ஊருக்குள்ளே போனால் மொத்த ஊரும் ஏதோ அந்த ஊருக்கு விருந்தாளி வந்த மாதிரி வாங்க வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி கூப்பிட்டு போனாங்க இப்படி ஒரு ஊர் இருக்கும்போது நமக்கு இந்த வேனு இன்னு அதெல்லாம் ஒன்றுமே சரி வராது நம்ம அங்கேயே ஏதோ ஒரு இடத்த பார்ப்போம்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு அழகான வேப்ப மரம் இருந்தது ஆடு ஆட்டை கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஷாப்பு குறைச்ச மாதிரி ஒன்று போட்டு ஒரு கயத்து கட்டில் போட்டுருங்க நாங்கள் இங்கேயே செட்டில் ஆகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம் ஒரு பதினெட்டு இருபது நாள் அந்த ஊரில் அந்த கயத்து கட்டிலோடு தான் வாழ்ந்தோம் அங்கேருந்து அந்த வயதான மனிதர்கள் அழகழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அந்த ட்ரெய்லரில் பேசுவார் அவருக்கெல்லாம் நூற்றி ஒன்றாம் தொடர் நூற்றி ஒன்று அசால்ட் அவர் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுக்காரை பார்த்து அவெல்லாம் நேற்று போய அப்படின்னு இருந்தார் நேற்று போயலாம் இப்போ நாங்கள் இப்படி அவங்களோட சேர்ந்து எங்களுடைய பயணம் ரெண்டு நாள் தான் அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ அவங்களோட சேர்ந்து நாங்களாம் சாப்பிட்றது பேசுறது விளையாடுறதுன்னு ஆயிடுச்சா அவர் நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் துண்டை நான் இங்கே போட்டிருந்தேன் நீங்கள் இங்கே போட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு மாற்றி எடுத்து போட்டுக்குவார் சீரியஸாக மணி போய் வாங்க நம்ம இந்த வசனத்தை பேசி பார்த்துக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆக்சன் சொல்லும்போது சொல்லிக்கிறேன் போ அப்படின்ட்டு ஆத்தாடி அந்த அளவுக்கு சினிமாவை அழகாக எங்களோடு சேர்ந்து எங்களுக்காக உழைச்ச அந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுக்கும் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் தம்பிகள் அசரே விட மாட்டாங்க நம்ம அசந்தா கூட விட மாட்டாங்க அசன் டேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் அப்படின்னா கூட பிடிச்சி நிப்பாட்டிடுறாங்க அப்படி உழைச்சாங்க அவங்க உழைப்புக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய வெற்றிகள் கிடைக்கும் இந்த குழு இந்த குழுக்குள்ளே நானும் இருக்கேன்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இன்னும் அடுத்தடுத்த தூரங்கள் அடுத்தடுத்த பயணங்களில் மீண்டும் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் சினிமாவில் புது புது ஐடியாஸ்க்கு இன்னும் மக்கள்கிட்ட வரவேற்பு இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அகேன் அண்ட் அகேன் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் வால் வாட்ச் ஃபிலிம்ஸ் டேரக்டர் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இது எங்களுடைய முதல் தயாரிப்பு ஸோ ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு பயங்கர நர்வஸாக எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் இது லைக் கதை வந்துட்டு ஹலிதா அதை அப்போவே எழுதி முடிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஓரம் போல ஓரம் போலே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணாங்க குவார்டர் கேட்டிங்கோ ஸோ அப்போலேருந்தே அவங்களுக்கு ஒரு 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 பயங்கர ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் சரி இந்த பொண்ணு ஏதோ ஒன்று பயங்கரமாக பண்ண போதுன்ற மாதிரி அப்போவே தெரியும் ஸோ இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு கேட்டோடனுமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எப்போ அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அப்போ நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஹலிதா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த ஒரு டைம் வந்தோடனையும் அது கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட்டு க்ரூ லைக் இவர் தேனேஸ்வர் சார் ஒர்க்கு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் ஒர்க்கு அப்புறம் மணி சமுத்திரக்கனி சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு பார்த்தா இப்போ அப்படி அப்பா பையன் மாதிரி ஆகிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு லைக் வந்துட்டு பெருமையாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் எதுன்னா
அவரை நம்பி தான் நாங்கள் வந்துட்டு விட்டுட்டோம் ஸோ வந்துட்டு நல்லா பர்ஃபெக்டாக அது எல்லாமே எல்லாது செட்டில் வந்துட்டு எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கரெக்டாக ஷூட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை ரெடி பண்ணுறது அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை தேங்க்ஸ் கேபர் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் வந்து குரங்கன் ஒரு பேண்ட் வச்சுருந்தார் வித் தென்மா ஃப்ரம் காஸ்லஸ் கலெக்டர் ஸோ நாங்கள் அப்பப்போ அவங்களோட சாங்ஸ் கேட்போம் டேவிட் ஃபாஸ்டர் வாலஸ்னு ஒரு சாங் விச் வாஸ் அ பிக் ஹிட் தென் முகமூடின்னு ஒரு சாங் இது ரெண்டுமே யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் டெஃபினட்டாக செக் அவுட் பண்ணணும் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் நாங்கள் வந்து கேபரை வந்து அவர் கேனடாவில் போய் உக்காந்துட்டுருக்காரு எதுக்கு அவரை இன்சிஸ்ட் பண்ணி நம்ம அவரோட தான் மியூசிக் பண்ணோன்னு அவரை திருப்பி இங்கே இழுத்துட்டு வந்து மியூசிக் பண்ண வச்சோம் ஸோ அவருக்கு ஒரு அவங்க தான் கேபர் அண்ட் அருள் ஆர் த ஹீரோஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நான் பேசியே ஆகணும் ஸோ இவங்க கொடுக்குற சோல் தான் வந்து படத்தை வந்து ஒரு வேறு ஒரு லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போய் விடும் தட் இஸ் வை இப்போது நம்ம இன்னும் இந்த மியூசிக் லான்ச்சு இந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு இது எல்லாமே பண்ணுறது வந்து அவங்கள வந்து ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ பிக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு கேபர் வேர் வை யூ ஆர் அண்ட் டு அருள் எங்கள் கம்பெனி வால் வாட்சர் ஃபில்ம்ஸ் வால் வாட்சர் ஃபில்ம்ஸ்னால் என்னென்னா செவுத்தை பார்த்துட்டு உக்காந்துட்டு இருக்கிறது இது ஏன் வந்ததுன்னா நானும் காயத்ரியும் ரொம்ப வருஷமாக செவுத்தை பார்த்துட்டு உக்காந்துட்டு கதை எழுதுகிறோம் கதை எழுதுகிறோன்னு ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் பட் அதோடு ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து சினிமா என்ன ஃபைனலாக செவுத்தில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு இமேஜ் தானே பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து வால் வாட்சர் ஃபில்ம்ஸ் நம்ம எல்லாம் சினிமா ரசிகர்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வால் வாட்சர் ஃபில்ம்ஸ்னு எங்கள் கம்பெனி டைட்டில் வச்சது ஸோ எங்களுக்கு தியேட்ருக்கல் ரிலீஸ் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஆக்சுவலாக தியேட்டரில் போயிட்டு எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய படமாக இலை வந்து அமைஞ்சிருக்கிறது வந்து பர்ஸ்னலி எக்ஸைட்டிங் ஃபார் அஸ் மாதிரின்னு ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரெஸ் ஹஸ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டட் வாட் எவர் வி ஹவ் டான் வாட் எவர் ஹலிதா ஹஸ் டான் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் தான் நாங்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்குறோம் தெர் வில் பி அ ப்ரெஷ் ஷோ கப்புள் ஆஃப் டேஸ் பிஃபோர் த ரிலீஸ் ஆஃப் த ஃபில்ம் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து படத்தை பார்த்துட்டு உங்களோட விமர்சனங்களை எங்களோட பகுதிட்டு இந்த படத்தோட பியூட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ரீச் பண்ண முடியுமோ மக்களுக்கு that will be the biggest thing which uh, you can do for us and ungala support epovume irundirukke for this uh, team and we expect that support to uh, continue also uh, so thanks everybody for uh, coming uh, i guess our next speaker uh, vand mr uh, uh, and vandittu uh, in the in the project vandittu uh, why not and reliance vandittu avangalude uh, funding and support illana nammala panna mudiyadhu plus uh, எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் வந்துட்டு ட்ரைடன்ட் ஆர்ட்ஸ் ட்ரைடன்ட் ஆர்ட்ஸோடைய சப்போர்ட் இருக்குது அண்ட் இவங்க ஏபி ஏபி இன்டர்நேஷ்னல் சோனி மியூசிக் ட்ரைடன்ட் ஆர்ட்ஸ் இவங்களோட சப்போர்ட்னால் தான் இது எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த ஒரு சின்ன ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து பேக்கிங் இருக்க இருக்கிறது வந்து பெரிய ஜாம்பவான்கள் ரிலையன்ஸ் வை நாட் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன்னா எல்லாமே வந்து அந்த கான்டென்ட்லேருந்து வருது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு சஷி ஸ்கிரிப்ட் படித்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த கான்டென்ட்டை பேக் பண்ணாங்க அண்ட் தேட் ஹஸ் கிவன் அஸ் திஸ் லிட்டில் ரீச் விச் வி ஹேவ் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் டிங் எல்லாருமே ஹலிதா ஷமீம் அவர்களுடைய ஒர்க்கை பற்றி டெடிக்கேஷன் பற்றி அவங்க டேலண்ட்ஸ்லாம் ஸ்பாட் பண்ண விதத்தை பற்றிலாம் பேசினாங்க இல்லையா இப்போ ஹலிதா ஷமீம் அவர்களே நம்மள்ட்ட பேச போகிறாங்க ஏழை படத்தினுடைய இயக்குனர் ஹலிதா ஷமீம் அவர்களே அழைக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏழை பொறுத்த வரைக்கும் சிலுக்கருப்பட்டியில் கூட நான் வந்து தனியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இதில் வந்து நான் தனியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏழை பொறுத்த வரைக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சிலாம நான் இருந்ததே இல்லை ஸோ தயவு செஞ்சு மேடைக்கு வாங்க எனக்கு பின்னாடி இருந்து அப்போ தான் எனக்கு ஒரு பலமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ ஏழை வந்து நான் கனி சார் வந்து தொடர்ந்து இன்டர்வியூஸில் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தனால அவர் கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் பட் ஆனாலும் திரும்ப சொல்கிறேன் இது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் எழுதின கதை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டும் போது முதல்ல எழுதின கதை இது ட்ரை பண்ணும்போது ஏதோ சில காரணங்களால் அதை என்னால் எடுக்க முடியல இப்போ ஒரு சிம்பிபி பண்ணிட்டேன் சிலுக்கருப்பட்டி இப்போ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் 
சில கருப்பட்டியில் ஒரு ரெண்டாவது கதை எடு எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது புஷ்கர் சார் காயத்ரி மேம் வந்து ஆஃபர் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ரிலையன்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஒய் நாட் ஸ்டுடியோஸோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருக்குது நாங்கள் சேர்ந்து க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் லைக் நிறைய படங்கள் அவங்க பண்ணுறது தான் இருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எங் ஏழை கதை அவங்க முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா சில கருப்பட்டியப்போ நான் ரொம்ப தடுமாற்றத்தோடு தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதை படமாக ரெடி ஆகிட்டு தான் டூடிக்கிட்ட போச்சு அது வரைக்குமே நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபிலிம் மேக்கராக இருந்தப்போ இவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்களோட எனக்கு ஆதரவு கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் நினச்சேன் ஸோ இமீடியட்டாக அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நான் சில கருப்பட்டியோட ஒர்க்கும் போயிட்டுருக்கோம் ஏலியோட ஸ்கிரிப்டிங் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சில கருப்பட்டியோட காப்பி முடிச்சு ஒரு நாலாவது நாளில் நான் ஏலி ஷூட் போனேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக இருந்தது ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து வரனால எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி தான் சொல்ல முடியுது டிஓபி வந்து நானும் ஈஸ்வர் சாரும் ஒர்க் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சது அங்கே உட்காந்துருக்கு தெரிய மாட்டேன் கார்த்தி சார் ஸோ ஏன்னா என்னையும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னையும் அவருக்கு தெரியும் சார் நல்லா தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ண நல்லா இருக்குங்கிற ஐடியாவை அவர் தான் சொன்னார் அதே மாதிரி ரெண்டு படங்களும் பேக் டு பேக் பார்த்தேன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் பேர் பேரன்பும் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் சார் கிட்ட கேட்டேன் ஸோ சார் தான் வரணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா மேம் லைக் இந்த சினிமோட்டோகிராஃபர் தான் வேணுங்கும் போது அது இதாக இருந்தது அப்புறம் கேபர் வாசகி வந்து சார் மேம் தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த சில அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் முன்னாடி முடிக்கணும்னா நான் கொஞ்சம் சில கருப்பட்டியில் ஆக்குபைடாக இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் முன்கூட்டியே இதை தீர்மானிக்கணுங்கிற விஷயம் வரும்போது யார் மியூசிக் கம்போசராக இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் கேபர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் கேபர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் படிச்சதுல இருந்து ஏன்னா அவரோட ஏவில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஸ்கிரிப்ட் படிச்ச உடனே வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரு படம் ஸ்கிரிப்ட் அவருக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது அந்த கையோடவே வந்துட்டு ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணாரு ஆரம்பத்தில் அது இருந்தது இப்போ படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சாங் தான் வந்து படத்தோட முடிவில் வச்சுருக்கோம் ஸோ படத்தை அந்த மியூசிக் லெவலில் அவர் ஆரம்பித்ததும் முடிச்சு வைக்கிறதும் அவரவ தான் இருக்கார் ஏன்னா படத்தில் நீங்கள் பார்த்த ரெண்டு சாங்குமே அவர் கம்போஸ் பண்ணது ப்ளஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டோடனே அவர் கம்போஸ் பண்ண பாட்டும் படத்தில் வருது ஸோ கேபர் வந்து கனடாவுக்கு ஒரு விஷயமா போயிட்டு திரும்ப வரதாக இருந்தது பட் இந்த லாக்டவுன் அந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது அவரால் திரும்ப வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்போ எனக்கு கேபர் மியூசிக் இருக்கும்போது எனக்கு பூ பூவரசம்பீப்பில் இருந்து அருள்தேவ் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து எப்போவுமே பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் எனக்கு என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி எல்லாமே அவரோட கொலபேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கேபர் மியூசிக் இருந்தாலுமே அவர் என்கிட்ட அப்போ ஆஃபர் பண்ணார் மியூசிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா பேசிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எல்லாமே பண்ணுறவர் மற்ற மியூசிக் டேரக்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணுறவர் ஸோ அதனால் எனக்கு கேட்டிருந்தார் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கே கேபர் வந்து இதனால் கண்டினியூ பண்ண இது பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது அருள்தேவ் சார் அதை பண்ணார் லாக்டவுனில் தான் நாங்கள் கம்போஸே பண்ணோம் சோர்ஸ் கனெக்ட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு லைக் மிடி ஃபைல்ஸ் வந்து லைவாக ஸ்ட்ரீம் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் லாக்டவுன் வந்து எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் வந்து அந்த டிப்ரெஸிங்காக இருக்க பீரியடில் வந்து இந்த படத்துக்கான வேலைகள் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் வந்து ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் ரேமன் சொல்லியிருப்பார் நான் வந்து ஃபஸ்ட் கட் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த கட் முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கட் பண்ணுறது வந்து அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அதை வந்து ரேமண்ட் அண்ட் எடிட் டீமில் இருக்க தென் சா சுப்ரஜா அவங்க தான் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து ரேமண்ட் கிட்ட இருந்து ஃபைல்ஸ் வரும் அருள்தேவ் சார் கிட்ட இருந்து வரும் ஸோ அந்த ஏழைக்கான ஒர்க் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா நான் படத்தில் வந்து ஷூட் முடிஞ்சு டப்பிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் அந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஃபுல்லாகவே வந்து இது ப்ரொடக்டிவாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு ஏழையோட ஒர்க்கு ஸோ புஷ்கர் சார் காயத்ரி மேம் அண்ட் சசிகாந்த் சார் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்
ப்ரிவியூ பார்க்கும் போது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தவங்க பேர் வந்து இன்னொருத்தவங்க கை தட்டுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சசிகாந்த் சாரோட ப்ரெசன்ஸ் இங்கே மிஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒய் நாட் டீமில் இருக்க பிரணவ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் என்ன எல்லாமே இமீடியட்டாக அந்த இதெல்லாம் வரப்போ நிறைய சில சில டைம் நம்ம டைப்போஸ் இதெல்லாம் வரப்போ அவர் தான் கரெக்டாக செக் பண்ணி அனுப்புகிறாரு ஸோ லைக் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்க எக்கச்சக்க பேர் இதில் இன்வால்வாக இருக்காங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக நம்ம ஆக்டர்ஸ் மணிகண்டனோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடித்தவங்கலாம் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழரசன் கணேஷ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க டேலண்ட்ஸ் வரப்போகிறாங்க சரண்யா அண்ட் முக்கியமாக சைல்டு ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்தி மாதிரியே ஒரு சின்ன பையன் கைலாஷ்னு ஒரு பையன் பிரதோஷ் அது மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருக்குமே முக்கியமாக மஞ்சநாய்க்கு மட்டி பீப்புள் அந்த ஊரில் இருக்க வயசானவங்க எல்லாருமே வந்து இரவு பகலுமா இந்த படத்துக்காக இருந்திருக்காங்க அது எல்லாமே நீங்கள் நான் இப்போ சொல்கிறது எவ்வளோ தூரம் இதுவாக இருக்கும் தெரியல படம் வந்தப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் முக்கியமாக சில்லுகரப்பட்டி வந்து சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்து எல்லாருக்கிட்டையும் போய் ஒரு பஸ்ஸு ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணது மாத்தேவன் ஸோ ஸோ மாத்தேவன் வந்து இங்கே இருக்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி மாத்தேவன் அண்ட் ரேகா மேம் அந்த சுரேஷ் சந்திரா சார்க்கு வந்து சில்லுகரப்பட்டி இதுலேயே நான் தேங்க்ஸ் கார்ட் போட்டிருப்பேன் ஏன்னா நன்றி சார் Thank you everyone. Uh, press ke, and on the first world, you guys are doing support for the first world. And uh, actual, actual influencers are doing support for the first world. And uh, senior press people, you guys are doing a lot of support. Thank you. So next, you guys are waiting for the first world. Manikandan. You guys are going to travel on YouTube. 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 அவருடைய ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்து இங்க இருக்கிறவங்களே கைத்தர் அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காரு நீங்க பெரிய ஹோப் நிறைய பேருக்கு சோ மணிகண்டன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நன்றி மாதேவன் நான் இந்த விழாவை வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை எனக்கு இருக்கு நான் அதை முதல்ல சொல்லிடுறேன் இவ்வளவு பெரிய படத்துல வந்து நினைச்சிருந்தா இந்த பையன் எதுக்கு வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு உண்டான எல்லா இதுவும் இருந்தது ஆஹ் அப்படி இருந்தும் என்னை வந்து இந்த படத்துக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்டதுக்காக சசிகாந்த் சார் இருக்கும் புஷ்கர் காயத்ரி ஆஹ் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி வேலை பார்த்திருக்கேன் என் மேல பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது அந்த நம்பிக்கை முதல்ல நன்றி அப்புறம் இந்த பையன்லாம் அந்த படத்துல நடிக்கணும்னு ரொம்ப பிடிவாதமா இருந்த எங்க டைரக்டர் ஹலிதா ஷமீம் என்னோட நன்றி இந்த படத்தை நடிக்க போகும்போது வந்து பெரிய சீனியர் ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும் அந்த சீனியாரிட்டி வந்து என்னைய பாதிக்காத அளவு பார்த்துக்கிட்ட கணிசாருக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படப்பிடிப்புல வந்து ரொம்ப முக்கியமான தூணா இருந்தது எங்க டிஓபி தேனீஸ்வர் சார் ஏன்னா இந்த படத்துல முக்காவாசி நடிச்சவங்க யாருமே ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது இந்த படத்துல வேலை பார்த்த சிங்கர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாரும் யாரும் வந்து திரைப்படத்துக்காக ட்ரெயின் ஆன சிங்கர்ஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி இந்த படத்தோட ஆர்டிஸ்டும் அப்படிதான் ஒரு ஒரு டிஓபிக்கு வந்து அந்த மாதிரி இப்போ அவங்க சொன்ன மார்க்ல நிக்கல சொன்ன மாதிரி நிறைய ரெப்படிஷன்ஸ் நடக்குதுன்னா நியாயமா கோவம் வரணும் பட் சார் வந்து இன்ன வரைக்கும் யாரையும் வந்து சத்தமா பேசி கூட பார்த்தது இல்லை அந்த பொறுமைக்கும் இந்த படம் வந்து இவ்வளவு தரமா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான தூண் வந்து சாரு அவருக்கு எங்களோட நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய எடிட்டர் அவர் வந்து இப்போ மாதவன் சொன்ன மாதிரி எடிட் பண்ணி தான் பேசுவாருன்ற மாதிரி பேசவே மாட்டாரு இப்போ நான் அவருக்கு ஆஃபீஸ்ல போனேன்னா ஹாய் டீ சாப்பிங்களா காஃபி சாப்பிங்களா இவ்வளவு இதுக்கு மேல எதுவுமே பேசவே மாட்டாரு ஆஹ் இந்த படத்தை ரொம்ப நான் படம் பார்த்தேன் பார்த்து பார்த்தப்போ அவர் ஒர்க் அவர் பண்ணியிருந்த ஒர்க் முன்னாடி ஹலிதாவும் ஒரு வருஷம் எடிட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அவங்க இவங்களோட ஒர்க்கா நான் மொத்தமா பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிறைவா இருந்தது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஸோ தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல்ல இந்த விழா நாயகர்கள் ரெண்டு பேர் கேபர் வாசுக்கி அண்ட் அருள்தேவ் சார் நான் கேபரை வந்து நான் நேரில் அவர் கூட ஸ்டுடியோல படம் பட் நான் அருள் அருள்தேவ் சாரோட ஸ்டுடியோல இந்த படத்துடைய ஆர் ஆரோடைய ஒர்க்குக்காக நான் போய் உட்காந்துருப்பேன் எப்படி வந்து இவருடைய மியூசிக் வந்து ஒரு சீனை எலிவேட் பண்ணதுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக 
அப்புறம் கணேஷ் சுதர்ஷன் இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி வந்து என் நானும் அப்படி தான் வந்தேன் அதனால இவங் இவங்களும் வந்து இதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் நல்ல முகங்களாக மாறுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் கௌதம் அப்புறம் அருண் குகன் அவங்க எல்லாேருக்கும் நன்றி அந்த படத்தில் வந்து இப்போ நார்மலான இது மாதிரி பெரிய செட்டப் மாதிரி இருக்காது பட் எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் எது இருந்தாலும் அது எந்த வகையிலையும் ஷூட்டிங்கை பாதிக்காமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப நன்றி கௌதம் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தினுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் முக்கியமான ஹீரோஸ் அவங்க தான் எக்கச்சக்க வேலை எக்கச்சக்க வேலை இருக்கும் டே நைட் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவங்க வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய பில்லர்ஸ் அவங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ இந்த படம் வந்து தியேட்டர்ஸில் பன்னெண்டாம் தேதி வருது எல்லாரும் மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப படபடப்பாக இருக்கு பட் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இந்த படம் வந்து ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களை யாரையுமே டிஸ்டர்பன் பண்ணாது அதை விட்டு நான் ரொம்ப ப்ராமிஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும் இது வந்து எந்த வகையிலையும் வந்து யாரையும் ஏமாத்தாதுன்றத வந்து என்னால் வந்து ரொம்ப ஷியூராக சொல்ல முடியும் ஏன்னா ட்ரெமண்டஸான உழைப்பாளி வந்து ஹலிதா நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு இப்படி வந்து ஆ இது போதும் எடுத்துக்கலான்ட்டுலாம் நின்று பார்த்ததே கிடையாது அது வேணும்னா அது வேணும் அவ்வளோதான் அது அதனால் வந்து அந்த பிடிவாதத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அந்த அதுக்குண்டான ரிசல்ட் எனக்கு நிச்சயமாக கிடைக்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இந்த வாய்ப்புக்காக இங்கே எல்லா இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பொல்லாக பாப்பா மாப்பிள்ள ஏழைக்கும் இவ கீழில்ல யாருக்கும் ஐயா மேலில்ல பிஞ்சு மரச கொள்ளை அடிப்பார வெளியே இவன் அடிப்பா எட்டுதுக்கு ஊரு இவன் பேருச்சரிக்கும் பாரு பக்கத்துல பார்த்தா இவரோ பச்சை புள்ளாளு நன்றி எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மணி அண்ணா அவருகள் ஆலை மணி மாதிரி என் வாழ்க்கையில் அப்பப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவார் இன்றைக்கி நான் அந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு காரணமும் அவர் தான் அவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சமுத்திர கணியாண்ணாவுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் கேபர் மியூசிக் டைரக்டர் அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அருள் அண்ணாவுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ரொடியூசர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீடியாவுக்கு பணிவான நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி ரொம்ப நன்றி இங்கே இருக்கிறவங்க பல பேர் இப்போ நம்மள்ட்ட பேசின விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய இன்னசென்ட்டான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களும் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று தூக்கி மட்டும் போட்டு ஏதாவது டைட்டிலாக வச்சு பிரச்சனை பண்ணிவிடாதீங்க தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸோ அடுத்து யோகி சேகர் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கம் நான் திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க முத முதல்ல வந்து ஒரு சிங்கரை வந்து மேடையில் ஏற்றிருக்காங்க அப்படி நான் சில அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஏழை டீமுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி எங்களை மாதிரி சிங்கர்ஸை வந்து மேடைக்கு ஏற்றி இந்த மாதிரி ஆடியோ லாஞ்சில் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணதில்ல என்னுடைய நண்பர் வந்து இதில் ஹீரோவை நடிச்சிருக்காரு நம்ம ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா மணிகண்டன் ப்ரோ வந்து அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞனாக இப்போ இருக்காரு கண்டிப்பாக இன்னும் பெரிய லெவலில் வரப்போகிறாரு அது ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் இந்த தருணத்தில் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு ஒரு கம்போசராக வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம ஒய்நாட் ஸ்டுடியோஸ் புஷ்கர் காத்ரி அவங்க மேம் கவுசருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு என்ன பேசுன்னு தெரியல சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க முத முறையாக மேடை ஏற்றிருக்காங்க அதனால எனக்கு தெரியல என்னுடைய அடையாளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் பாடின பாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லாமல் பரியேறும் பெருமாள் ப பரியேறும் பெருமாள்ன்ற பாடத்தில் வந்து பொட்டக்காட்டில் பூவாசம்ன்ற பாடல் நான் பாடின பாடல் ஸோ அந்த பாடல் இந்த தருணத்தில் நான் அந்த திரு சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களுக்கும் மாரிசுராஜன் அவர்களுக்கும் நீ நீளம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் நம்ம விவேக் அண்ணாக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு என்ன பேசுறது தெரியல ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி 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 அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய ஃப்ரெண்டு நம்ம கடல் வேந்தனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மிகப்பெரிய திறமைசாலி செம்ம பெரிய ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குது பிரதர் எங்கே இருக்கீங்கன்னு தெரில ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆனால் அருள் தேவன்னு கூட நிறைய நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய நான் வந்து ஒரு நான் வந்து எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் எனக்கு சப்போர்ட்டும் கிடையாது நான் ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் ஆச்சு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நிறையா பேக்கிங் கோல்ஸ் தான் பாடியிருக்கேன் கோரஸ்லாம் நிறையா பாடியிருக்கேன் பாடி 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 தான் லைட் மியூசிக்கில் கோரஸ் பாட ஆரம்பித்தேன் அங்கே ஆரம்பித்து
ரொம்ப கைண்டாக இருப்பார் எங்கிட்ட வேலை வாங்கணும் அப்படி தான் எங்கள் ஃப்ளோரில் என் ஃப்ளோரில் விட்டுட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு லைட்டாக அப்படி எப்படி வாங்கணுமோ அந்த வேலையை அழகாக வாங்கிட்டார் மேமும் அப்படி தான் அலிதா மேமும் அப்படி தான் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க எங்களை வந்து ரெக்கார்டிங் டைமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி தான் இந்த பாடல் வந்தது ஸோ இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி யோகி சேகர் ஸோ நான் இதான் வந்து இன்னும் சந்தோஷம் சொல்கிறேன் அவர் வந்து சந்தோஷம்னு சொன்னதே நன்றி சொன்னது தூக்கிட்டா ஸ்பீச்சே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கூட இருக்கிறவங்கலாம் வெற்றி அடைகிறத பார்த்தா இவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதுவே ஏழை படத்தினுடைய வெற்றிக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து நம்ம கூட அவரோட கருத்துக்கள்லாம் பகிர்ந்துக்க போகிறது ரேமண்ட் ரிக்வஸ்ட் ஆயிட்டு ஏழை இப்போ சொல்லும் போதே ஷாக்காக வராது பாருங்கள் அவருக்கே தெரியாது எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல புஷ்க சார் காயத்ரி மேம் சசிகாந்த் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இந்த படத்தோடய இயக்குனர் ஹரிதா அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவங்க ஸ்கிரிப்டை நரேட் பண்ணும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது அவங்களோட எழுத்து ரொம்ப ரசிக்கிற வகையில் இருந்தது ஸோ ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்குமே வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த படத்தில் நடித்த கணிசாருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரோலாக இருந்தது ஸோ பார்க்கும்போதே வந்து ரொம்ப அருமையாக ரசிக்கிற வகையில் இருந்தது அவருதும் மணிகண்டன் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டீமும் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு டீம் ரொம்ப நல்லபடியாக வந்து வேலை முடிஞ்சது ஸோ இந்த படம் ஆக்சுவலாக லாக்டவுன் டைமில் தான் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவங்களே எடிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேர்ஷன் காமிச்சாங்க அதுவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ இதை வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான் எனக்கு இருந்தது ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சு எனக்கு ஸோ இந்த படத்தோட இசை கலைஞர்கள் சிங்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தை தேட்டர்ஸில் பாருங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அடுத்து சினிமாடோகிராஃபர் தேனி ஈஸ்வர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் லைட்டாக விஷ்ணுவர்தனே கொஞ்சம் வயசான மாதிரி இருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் புஷ்கர் காயத்ரி சார் மேமுக்கும் வணக்கம் அண்ட் சிஸ் சாருக்கும் வணக்கம் ஹலிதா வந்து இந்த படத்தை வந்து எனக்கு சினிமாட்டராஃபி பண்ணணும்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஃபார்முலாக பேசிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படமாக ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த படத்தை நான் ரொம்ப வியந்தது என்னென்னா சினிமாட்டராஃபியில் அந்த ஊரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஒரு டைரக்டராக வந்து அது ஒரு சின்ன வேலை கிடையாது ஊரில் இருக்கிறவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் மோஸ்ட்லி அவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்க அந்த அவ்வளோ பேரையும் அசம்பிள் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த டைலாக் சொல்லி புரிய வச்சு எல்லாமே சிக்ஸ்டி செவன்ட்டியில் இருப்பாங்க வயசு அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து டயர்டாயோ இல்லைனா வந்து அந்த இடத்து விட்டு போக மாட்டாங்க எந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அந்த வீடு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அந்த வீட்டிலே தான் இருப்பாங்க அந்த வீடு ரெடி பண்ணுறதுமே வந்து பெரிய ஒரு வேலையாக அவங்க பண்ணி வச்சுருந்தாங்க எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு மாதம் அந்த ஊர்லேயே தங்கியிருந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மொத்த டீம் அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸும் அதே மாதிரி அவங்களும் அதே மாதிரி அந்த ஊரில் இருக்கவங்களும் அது கீக்குவலாக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஊருக்கு எனக்கு வேறு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் அப்பா அங்கே வந்து வெட்னரி டாக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க நான் சின்ன வயசில் அங்கே படிக்கும்போது இருந்தது அவங்க கடுத்து அவங்க சொன்னே அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சந்திர கணிசார் சொல்லணும் கணிசார் வந்து பயங்கர டெடிக்கேட்டடாக அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்க இப்போ சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு அந்த இறந்து போகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு சீக்வன்ஸில் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே கவராகி தான் இருக்கும் ஆனால் கால் மட்டும்தான் ஃப்ரேமில் இருந்தால் கூட நான் வந்துடுறேன்ட்டு அவர் வருவாங்க எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு அது ஏன்னா அவர் சார் சொன்னாங்க அந்த ஃப்ரேம் வைக்கும்போது தெரிஞ்சிடும் சார் கால் தெரிஞ்சு நடக்கும்போது சார் க்ளோஸ் இருக்குது காலில் க்ளோஸ் இருக்குது அப்போ அந்த இதை வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக பண்ணாங்கன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அதே மாதிரி வந்து சார் வந்து வந்திருந்தாங்க புஷ்கர் சாரும் காயத்ரி மாமும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்துச்சு அவங்க பேசின விஷயங்கள் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஷாட்டும் அவ்வளோ அழகாக ரசிக்கிறாங்க இந்த பாலமேந்திர சார் அப்படி ரசிச்சு நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய ஃபோட்டோ கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க சார் அது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் வச்சோடனே அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அவ்வளோ அழகாக வியந்து பேசுவாங்க எனக்கு பயங்கர எனர்ஜியாக இருந்தது அது மாதிரி மணிகண்டன் பார்த்தீங்கன்னா மிமிக்ரி
ரொம்ப நல்லா நடிக்கிற எல்லா திறமைகளுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வரணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸை பற்றி சொல்லணும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப லவ்வபிள் பசங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே என்னென்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணி அங்கே வச்சுருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ பேரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்க அந்த லோலாயம் பண்ணுற லோலாயம் ஒரு பா தத்தை சொல்கிறாருல்ல அவரெலாம் நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டு சொன்னாலும் இப்போ கூப்பிட்டிங்களா அதே டைலாக் அப்படியே சொல்லுவார் அவ்வளோ பிரமாணமாக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய கட்டில் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த கட்டில் வந்து படத்தில் யூஸ் பண்ணுறக்காக போய் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருந்துருக்காங்க டெய்லி வந்து கேட்பார் எப்போ முடியும் நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் கட்டில் அப்படின்னு அது ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் ஜென்ரலாக சினிமா என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவோம் அது திரும்பி கொடுக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்ம ஏடிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை ப்ராப்பராக எடுத்து கொண்டு போய் அவர் கரெக்டாக அதை சரி பண்ணி கொடுக்குறோன்னு இல்லை எனக்கு சரி பண்ணலாம் தராது அப்படியே கொடுக்குறேன் எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுட்டாரு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல அனுபவங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து இது மாதிரி பேசிகிட்டே இருந்தால் டைம் ஆகிடும் அண்டு அலிதா வந்து உண்மையிலேயே வந்து இந்த இந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ பிரமாமம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்க அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறத வந்து சீன் பை சீன் என்ன வேணுன்றது அவ்வளோ தெளிவாக இருந்தாங்க ஒரு டைரக்டராக வந்து அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பெரிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி இருக்க இதில் சினிமோட்டோகிராஃபியாக வந்து நான் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு வியூவாக இருக்கணும் பா நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தால் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபிலிமில் தான் லென்சிங் லைட்டிங் ஆட்டிடியூட் எல்லாமே இதில் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் நன்றி விழாவில் வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷம் தேங்க்யூ வீடியோ சாங்ஸ் பார்த்தோம் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் அதுலேயே தேனி ஈஸ்வர் அவர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் படம் வந்த பிறகும் அந்த அந்த எசன்ஸ் வந்து நம்ம கூடவே இருக்கும் படம் முடிச்சு வெளில வரும்போது அதுக்கு வந்து அவர் கேரண்டி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மேடையில் வந்து ஒன் மோர் ஒரு ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு சோனி மியூசிக் உடைய எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் ஏழை படத்தினுடைய பாடல்கள் அவைலபிளாக இருக்கு இப்போவே நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் வெரி ஹாப்பி மூமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃ